சீனாவில் கொரோனா வைரசிற்கு உயிரிழந்த ஒரு எண்ணிக்கை கொரோனா தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த தன்னிடம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக்க யோகாசனம் ஒன்று உள்ளது என்று ஒரு அந்த ஒரு யோகா உலகத்தில் இருக்க எல்லாருக்குமே போகும் எங்க கொரோனா வைரஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கும் அது பொருந்தும் கொரோனா வைரஸை சித்த மருத்துவர்களால் குணமாக்கிவிட முடியும் இந்த மருந்தை உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த மருந்து அவங்கள்ட்ட நான் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் கொரோனா வைரஸ்னால ஒரு கேஸ் கூட மரணிக்காமல் நம்ம கட்ட முடியும் கரோனா வைரஸ்க்கு நான் மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்களை என்னால் குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த ரெண்டு வாரமாக நிறைய பேர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறத நீங்களும் பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலகம் ஃபுல்லாக நடந்துட்டுக்கு ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அவுட் பிரேக் ஆன சார்ஸ் வைரஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் பேர்கிட்ட வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க அந்த ஒரு சார்ஸ் வைரஸுக்கே இது வரைக்கும் வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு டபிள்யூஹெச்ஓ ஆர்கனைசேஷனே வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு நிறைய பேர் வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி கட்டுக்கதையில் விட்டுட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட வெப்சைட்லேயே மித் பஸ்டர்ஸ்னு ஒரு பேஜே போட்டிருக்காங்க கரோனா வைரஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி வந்து மிகப்பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது இப்போ இந்த கரோனா வைரஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த வைரஸ்க்கெல்லாம் ஒரு மருந்தோ அல்லது தடுப்பூசியை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா இந்த வைரஸோட ஜெனட்டிக் மேட்டரான டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு இப்படி ஒரு வைரஸ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த வைரஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆகிடுச்சிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மருந்தை கொண்டு போய் இந்த வைரஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒர்க்கே ஆகாது சரி இந்த மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்பா இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குள்ள கேள்வி வரலாம் இதை சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரெலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு கம்பி எடுத்து இந்த மாதிரி முறுக்கின மாதிரி இருக்கும் இந்த கம்பி மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்ட்ரான்ஸ்க்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதில் மொத்தம் நாலு டைப் இருக்குது ஏ ஜிடிசி அடினைன் குவானைன் தைமைன் சைட்டசைன் இதில் ஏ வந்து டீயோட மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஜி வந்து சியோட மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகும் இப்போது இந்த பர்டிகுலர் டிஎன்ஏல இந்த ஏ டி பாண்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பாண்டு வந்து அது இருக்க இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகிட்டாலோ அல்லது இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகி அது இருந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஜிசி பாண்டு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை தான் வந்து நம்ம மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி நிறைய டைப்பில் வந்து ஜெனட்டிக் மேட்டரான டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ வந்து மியூட்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த ஏஜிடிசியில் நடக்கிற சேஞ்சஸ் தான் நம்ம வந்து மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சேஞ்ச் மாதிரி தானே தெரியுது இப்படிப்பட்ட சிம்பிள் மியூட்டேஷனாலலாம் வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்குள்ள கேள்வி வரலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாமே இப்போது நம்ம எழுதிட்டு இருக்கோம் எழுதிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து எஸ்ஓஎன் சன்னுக்கு பதிலாக எஸ்யூஎன் சன் எழுதிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இந்த ஒட்டுமொத்த சென்டென்ஸோட அர்த்தமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுது அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஜெனட்டிக் மேட்டரான டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏல வந்து சிம்பிளான சேஞ்ச் நடந்தாலுமே அது மிகப்பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி என்ன மாதிரி மிகப்பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்துடலாம் இப்போ பரவிட்டு இருக்க இந்த கரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே ஆக்சுவலாக வந்து விலங்குகளையும் பறவைகளையும் தான் வந்து தாக்கிட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து மனிதர்களை பாதிச்சுட்டு இருக்க முக்கியமான காரணமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆனதுனால அப்படி எந்த மாதிரி இந்த வைரஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரிசெப்டார்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரிசெப்டார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது அது ஒரு ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா வைரஸ் பங்கை ஏன் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற செல்லு மேலே கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசெப்டார் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த ரிசெப்டார் வந்து நம்ம செல்லில் வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வைரஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த வைரஸ் மேலே உள்ள ப்ரோட்டீன் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எப்பிடோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எப்பிடோப் வந்து நம்ம ஒரு கீயாக இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம செல் மேலே இருக்க ப்ரோட்டீனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேரடோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பேரடோப் வந்து நம்ம ஒரு பூட்டாக இமேஜின் பண்ணிக்கலாமே எப்போ ஒரு சரியான பூட்டு வந்து சரியான சாவியோடு சேருதோ
இப்போ இந்த வைரஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆனதுனால அதோட எபிடோப் சேஞ்ச் ஆகி நம்ம செல்லில் ஒற்றை தன்மை வந்து அது கிடச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இப்போ ரீசெண்டாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த கரோனா வைரஸும் மியூட்டேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கு சரி இப்போ இந்த பிரச்சனையை பார்த்தா ரொம்ப சாதாரண பிரச்சனை மாதிரி தான் தெரியுது இப்போ நம்ம வந்து இந்த செல்லையும் வைரஸையும் ஒன்றா ஒட்ட விடாமல் ஒரு மருந்து தயாரிச்சிட்டாலே அதான வந்து கரோனா வைரஸோட மருந்து அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு இது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஏன்னா இப்படி ஒரு வைரஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாமே இப்போ இந்த வைரஸோட அந்த ரிசப்டரோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை நம்ம தடுக்கிற மாதிரி ஒரு மருந்து தயாரிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் என்னென்னா இம்மீடியட்டாக இந்த வைரஸ் வந்து அடுத்து ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்தது அப்படின்னா அந்த ரிசப்டாரோட ஸ்ட்ரக்சரும் மாறிடும் இப்போது இந்த மருந்தை கொண்டு போய் நம்ம அந்த வைரஸ்க்கு அகைன்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மருந்து வந்து ஒர்க்கே ஆகாது சரி இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த வைரஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மியூட்டேட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போது சைனாவில் இருக்க இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு விதமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதே வைரஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து வந்து அது வேறு விதமாக மாறும் இப்படி என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து இந்த வைரஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மாறுறதுனால நம்ம இந்த ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணுற மாதிரி மருந்தெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் இதுலேயும் ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ரேபிஸு காரணமான வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக மியூட்டேட் ஆகவே இல்லை இதனால் அந்த வைரஸோட ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணுற மாதிரி மருந்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மியூட்டேட் ஆகிற வைரஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டெக்னிக்கில் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இதனால் வேற ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து மருந்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு மாத்திரையோ இல்லை இன்ஜெக்ஷனோ அதுக்கு பின்னாடி உள்ள மேஜரான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ ஒரு மருந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த மருந்துக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேஜர் இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐ ஆக்டிவ் ஃபார்மசிட்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிபியன்ட் இந்த ஏபிஐ தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் கிருமிகளோட ஃபைட் பண்ணி நம்ம வந்து ரெக்கவராக ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த எக்ஸிபியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மருந்தோட ஷேப்பு கலரு அண்ட் உடம்புக்குள்ளே போயிட்டு வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து அது டேக் கேர் பண்ணிக்கும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இந்த வைரஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மியூட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த வைரஸோட டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏல ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை வந்து நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஜீன் தான் அந்த வைரஸோட உயிர் நாடி மாதிரி ஒரு சில வைரஸில் இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஜீன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக வந்து மாறவே செய்யாது இப்போ அந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஜீனை டார்கெட் பண்ணிவிட்டு அது வேலை செய்யாமலோ அல்லது வந்து அதை அழிக்கிறதுக்காகவோ ஏபிஐ வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷனல் டிஎன்ஏ பற்றியான டேட்டா நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக கிடைக்கிறதுக்கே குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வருஷம் ஆகிடும் அப்புறம் இந்த ப்ராப்பரான டேட்டா பயன்படுத்தி ஒரு ஏபிஐ தயாரித்து அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து வருஷமாவது ஆகிடும் சரி இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு நம்மக்கிட்ட வந்து மருந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போதைக்கு டெஃபினட்டாக இல்லை சரி இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து நமக்கு இது கிடச்சிருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் இதுக்கான மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் நமக்கு வந்து பத்து வருஷமாக ஆகும் இம்மீடியட்டாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வந்து மிராக்கல் நடந்தால் தான் உண்டு ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சார்ஸ் வைரஸுக்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் மருந்து கிடையாது அதுக்கு முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சார்ஸ் வைரஸ் வந்து கண்டினியூஸாக மியூட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தான் சொல்லிகிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த கரோனா வைரஸும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக மியூட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு சில ரிசர்ச் வந்து சொல்லிகிட்ருக்கு சரி இந்த புது கரோனா வைரஸுக்கு வந்து மருந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க அண்ட் புதுசாக அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கணுன்னாலும் குறைஞ்சபட்சம் பத்து வருஷம் ஆகும்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ இந்த அவுட் பிரேக் வந்து நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து இந்த சார்ஸ் அவுட் பிரேக் நடந்தப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அண்ட் விலங்குகள் இவங்களெல்லாம் வந்து முதல்ல ஐசோலேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெனட்டிக் டேட்டாவை எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணி இதனால் வந்து எந்தெந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கும் இந்த சார்ஸ் வைரஸ்னால் என்னென்ன நோய்கள் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்ட